ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಾಹಿತಿ ದುನಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆನ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆ ಎ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ದೋಸ which are the students which should write the cet exams okay so for admission to first year mbbs and bds and ayush ayurvedic unani homeopathy so you should write neat exam this is the thing so exam to appear in 2022 okay naturopathy and yoga so you should write only cet in pcb subject mathematics is not required for naturopathy and yoga architecture so nata exam you should write engineering cet exam PCM, Physics, Chemistry, Maths is required. Suppose if you are not writing Biology, that's fine. No issues for Engineering. Only Physics, Chemistry and Mathematics are required for Engineering. Like Farm Science courses on B-Farm, CET you should write, but PCMB you should write all four. Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. Veterinary, CET, Physics, Chemistry and Biology. Okay. So, students, I will give one strong suggestion here. So, don't confuse. Just write all these exams. PCMB. Physics, Chemistry, Mathematics and Biology. So, that it is going to be useful in the future for any of the professional courses you are taking in the above list of 1 to 7. And this CET will be not applicable for the first two rows. MBBS and Ayush Ayurvedic and all. So, for that, you know that you should write NEET exams. Okay. Next. Next, we will see. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಲೆಟ್ ಸಿ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡೇ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯು ದ್ವಿಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಬನ್ ರಹಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಲ್ ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಶಾಯಿಯ ಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಡ್ ತೊಗೊಂಬರಬಾರ್ದು ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಬ್ಲೂ ಆರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೆನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಸೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಓ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಸಿ ಇ ಟಿ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಓಕೆ ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪ್ರಶ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಬರೆದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ವೇರ್ ಈಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದ ರೂಮ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ರೂಮ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ರೋಲ್ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಲ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಯು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಮಗೆ ನೀಡುವ ಒಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪೂರ್ಣ ಸಹಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಶೀಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯುವರ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒ ಎಮ್ ಆರ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿತ ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ಮಾರ್ತಿದ್ದಬಾರ್
uh, seal which is at the right side of the question paper and you check for all the pages are empty pages are uh, what is that tiered pages and check for all the discrepancies or the problems which are in the booklet so question paper booklet so if we face any problems you return it to the invigilator so that he'll give the new question paper okay next for the next 70 minutes so you should read the question paper write the correct answer and the correct answer format is this so correct answer is this one look at this a b c d will be there b should be completely if b is the correct answer it should be completely it is shared like this okay don't like do like this for the b don't like this for dot okay like this no so you should exactly do how they have written here okay don't fo follow these methods okay so multiple answers will give you the uh, invalid uh, for that particular question you will not get any marks okay next so general instructions so you should download the hall ticket so you have done it so these are all the blah 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 so okay one more thing is you will be not having any negative marks any negative no negative okay so write all 60 attempts okay no negative i'll repeating next and whatever the CET exam you are writing this is just for uh, it is not confirming anything that you are going to get seat in any colleges it is just one eligibility test okay then what what you should not bring uh, to the examination hall is so any electronic components mobile phone bluetooth slide rolls calculator so white fluid like whitener wireless sets paper sheets and books okay these are the things you should not take to the examination hall okay and also if you take this there will be no in uh, what is that no space for storage okay next so there is no hand watch to the candidates okay so because they are going to give the alarm for each and every warning bell they will give this based on the bell i will do one video in the next upcoming video so don't wear uh, full sleeve shirts okay and also you need not to put any type of ornaments to your ears okay and kiwi tale muchuvanta vastragalanna pariksha kotodeli there is a nishaya agide so recently there is a matter this is hijab and all so it is not included so you need not to wear that and to, you should just go as usual okay then suraksha marga so you should wear the mask but not n95 it's a normal transparent mask you should wear okay next okay mana bhava so iga so nim the photo hakbekala photo dalli adu photo correct idru irle idru you should take one aadhar card to the examination hall okay so last is okay vidana anusar namu vidhar akal prayatna inta prakarana prayatna ravandu tare so you need not to do any type of uh, misbehavior in the examination hall so it is going to be directly disqualified okay so follow the instructions which are given by the room supervisor and the last is question paper is printed in both the medium Kannada and english so if you can read both the versions but you can answer in the omr sheet but whatever the things which you will not understand in Kannada, the english medium the question is final it is treated as final and you can base it on this and you can answer it okay so this is the video of how you should be in the examination hall and the, share this information and like this updates you will get in the next video okay so next video i will tell exactly the bell timings what you should do and what you should not do in the next video okay thank you thank you for your patience we'll see in the next video